तो आज हम बात करने वाले सैमसंग गैलेक्सी M10 और M20 के बारे में और मैं आपको बताऊंगा क्या क्या कमियां रह गई है और क्या क्या आजकल YouTube पे चल रहा है सभी ना आपको पॉजिटिव बता होगा ये फोन बढ़िया है ये ले लो ले लो लेकिन मैं आपको कुछ कमी बताऊंगा और क्या सच में Realme और Xiaomi और Asus जैसे कंपनी को टक्कर दे पाएगी क्या ये Redmi Note 7 या Note 7 Pro या फिर Realme 2 Realme 3 इन सबसे बेटर हो पाएगा तो सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए तो मेरा नाम है कुलभूषण और आप देख रहे हैं केके वर्ल्ड तो सैमसंग ने कल ये लॉन्च कर दिए थे M10 और M20 मैंने सोचा यार वीडियो ना बनाऊं लेकिन मुझे कमेंट आया और मुझे लगा कि भाई लोगों को मेरे ओपिनियन की जरूरत है और मेरे सब्सक्राइबर्स मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो यहां पर मैं उसके स्पेसिफिकेशन पढ़ के नहीं बताने वाला हूं मैं अपने ओपिनियन देने वाला हूं और वैसे भी अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहीं पे आप उसके स्पेसिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं तो मैं थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन बताऊंगा और अपने ओपिनियन दूंगा कि क्या मेरे थॉट्स है इस फोन के बारे में तो ये जो फोन लॉन्च हुआ है और कल ही आपने अनबॉक्सिंग वगैरह वीडियो देख ली होंगी तो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने सबने इसकी तारीफ करी और मतलब यार मुझे बहुत अजीब लगा एक सबसे बड़े यूट्यूबर जो है टेक यूट्यूबर उन्होंने सिर्फ बॉक्स को खोला और एम और एम बॉक्स से बॉक्स की सील खोली और उसका बॉक्स में से फोन निकाला और इसके स्पेसिफिकेशंस पढ़ के बता दिया बस वीडियो खत्म और आपने कोई ओपिनियन ही नहीं दी कि भाई इसमें ये प्रोसेसर मिलता है हमें ये अच्छा है या फिर नहीं है कैमरा ये मिलता है अच्छा है या फिर नहीं है ये तो क्लियर करना चाहिए था भाई चाहे आप उसका पॉजिटिव भी बोलते हैं अगर आपको प्रोसेसर दिख रहा था यह है तो आप खुद अपने मुंह से बोलते कि प्रोसेसर अच्छा है या फिर बेकार है तो बेकार बोलते लेकिन आपको कुछ बोलना चाहिए सिर्फ डब्बा खोल के और डब्बे खोल के उसका फोन निकालने से कुछ नहीं होता भाई ये मैं पहली बार ऐसा कुछ बोल रहा हूँ यूट्यूबर के बारे में लेकिन यार वो मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं बोल रहा हूं और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं अपने ओपिनियन देने वाला हूं खैर उस बात को साइड में रखते हो और आपके क्या ओपिनियन है उसके बारे में वो भी नीचे कमेंट करके मुझे बता देना लेकिन अब मैं कह सकता हूं भाई सच में सैमसंग ने एक अच्छा फोन लॉन्च कर दिया है दस की रेंज में और ग्यारह हजार ग्यारह की रेंज में अब मैं पहले अगर मुझसे कोई पूछता था कि मैं भाई कौन सा फोन लू मेरा बजट दस का या फिर पांच का या फिर पंद्रह का तो मैंने आज तक किसी को सैमसंग का फोन नहीं बताया था कि आप सैमसंग का ये फोन ले लो लेकिन हाँ भाई अब मैं बता सकता हूँ सैमसंग का आप ये फोन ले लो आज ये दिन हमें शाउमी रियलमी और एसो जैसे कंपनियों की वजह से देखने को मिले कि सैमसंग ने इतना अच्छा फोन लॉन्च कर दिया अगर शायद ये तीनों कंपनी ना होती और अपने इस तरह के फोन लॉन्च ना करती तो शायद सैमसंग यही फोन सेम फोन आपको 25,000 या फिर तीस में देता पहले सैमसंग के फोन भाई वो फोन कहने के लायक ही नहीं थे जो जे सीरीज थी ओन सीरीज थी जो पंद्रह से नीचे के फोन थे ना वो सब मेरे हिसाब से स्मार्टफोन कहलाने के लायक ही नहीं थे क्योंकि पंद्रह हजार के सैमसंग का जो फोन है वो आपको शाउमी जैसे कंपनी छह सात हजार में दे दे थी अब आप देख सकते हैं दुगना या फिर तीन गुना का फर्क होता था लेकिन अब वो दो तीन गुना प्राइस के फर्क की जगह आपको दो तीन हजार का फर्क दिखेगा और थोड़ी बहुत कमियों की बात करूं तो M10 में जो प्रोसेसर दिया गया है वो पुराना प्रोसेसर है सैमसंग का ये एक्सिनो प्रोसेसर लाम का, नाम काफी लंबा है तो इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा हूं लेकिन उसके एंटोडो बेंच स्कोर की बात करूं तो वो लगभग से 65,000 के लगभग आया था लेकिन वो 60 या फिर 65,000 के आसपास रहेगा जो कि एक पुराना प्रोसेसर है पुरानी टेक्नोलॉजी का बना हुआ है और इसका फ्रंट कैमरा भी 5 मेगापिक्सल का है और M20 की बात करो तो M20 का भी प्रोसेसर जो है वो एक्सिनो का लेटेस्ट प्रोसेसर है नाम काफी लंबा नाम नहीं बताने वाला हूँ एंटू टू बेंच मार्क स्कोर की बात करो तो उसका एक लाख है लगभग से एक लाख उसका एंटू टू बेंच मार्क स्कोर आ जाता है तो मैं स्नैपड्रैगन के साथ कंपेयर करके बताऊँ तो M20 का प्रोसेसर जो है वो लगभग से आपका स्नैपड्रैगन 632 के बराबर है और M20 में फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिलता है तो 8 की बजाय यार और अच्छा दे देते और सेंसर भी मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी आपको मजा नहीं आने वाला डेफिनेटली सेल्फी में इतना जितना बाकी कंपनी में आपको आ जाएगा तो थोड़ा सा कैमरा इंप्रूव कर देते फ्रंट कैमरा एम का तो ज्यादा मजा आ जाता है तो बस मेरा यही ओपिनियन है सैमसंग का फोन लेना है और ब्रांडेड फोन लेना है जो पुरानी ब्रांड है और आपको आफ्टर सेल सर्विस अच्छी चाहिए और मतलब ऑफलाइन में अच्छी आपको हेल्प मिल जाए तो आप डेफिनेटली इन दोनों फोन को कंसिडर कर सकते हैं और अगर आपको इसी प्राइस में सेम इसी प्राइस में और ज्यादा स्पेसिफिकेशन चाहिए तो आप एसोस का फोन ले सकते हो या फिर रियलमी का ले सकते हो या फिर शाउमी का फोन ले सकते हो स्पेसिफिकेशन मैं नहीं बता रहा हूं और आपको बता दो एम ट्वेंटी में टाइप सी भी मिलता है तो और आपको वी टाइप नोच मिलती है मतलब वाटर ड्रॉप नोच बोलती है कोई कंपनी कोई वी टाइप नोच बोलती है तो आपको इस तरह का डिस्प्ले मिलता है डिस्प्ले और इसकी एम ट्वेंटी की बैटरी और इसका टाइप सी मुझे काफी अच्छा लगा है और सैमसंग ने इस बार अपने बजट में काफी कमाल कर दिया है तो सैमसंग का फोन लेना है तो बस आपके पास बजट में मैं सिर्फ ये कहूंग
पास तो अभी भाई शाओमी की भी बारी है रियलमी की बारी है क्योंकि रियलमी थ्री और थ्री प्रो आने वाला है और रेडमी नोट सेवन नोट सेवन प्रो आने वाला है और ये सभी फोन इसी प्राइस में होने वाले हैं तो अब देखते हैं कि सैमसंग के एम और एम और एम से कितने हाई फाई स्पेसिफिकेशन देने वाला है और डेफिनेटली ये दोनों कंपनी सैमसंग के एम और एम से बहुत लाख गुना ज्यादा अच्छे फोन लॉन्च करने वाले हैं तो अगर आप वेट कर सकते हो तो उन फोन का वेट करो जैसे लॉन्च होंगे मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा तो बस इस वीडियो में यही था वीडियो पसंद है इसे लाइक कर दो फिर फ्रेंड्स साथ इसका शेयर कर दो कोई प्रॉब्लम है फिर सजेशन हो तो नीचे कमेंट कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ